bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal do Ateliê Fios e Pet. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Venha também fazer parte dessa família do mundo da costura criativa. Pessoal, hoje vou trazer aquilo que me pedem muito, 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 muito. Que é uma bolsa com retalhinhos. Nós vamos fazer, olha, nós vamos usar retalho de jeans. Tá? Aqui eu tenho vários tipos de jeans, ó. Mais escuro, mais claro, lavado, aquele de preto. E retalhinhos também de tecidos, tá? É, lembrando, pessoal, que esses tecidos, todos eles, tá? São lá da nossa parceira do canal, a Petwork Curitiba. Ela está em promoção. E para os tecidos que não estão em promoção, você pode usar o meu cupom de desconto, que é CRIS10. Tá? E aí você ganha 10% de desconto. Os contatos da Petwork Curitiba estão todos aqui embaixo, na descrição do vídeo. E aí eu usei um jeans normal, tá? Se eu não me engano, esse aqui era jeans de calça jeans, tá? Que eu tinha vários já cortados. E aí eu decidi trazer esse daqui pra vocês. Eu cortei, olha, quadrados de 12 por 12, tá? Tanto do jeans quanto do tecido, ok? Ok? E aí o que, que eu fiz? Como eu quero trabalhar com 16 quadrados na parte da frente, 16 na parte de trás, eu cortei 16 quadrados jeans e 16 quadrados de tecido. Aí eu misturei, tá? Procurei focar nesses tons avermelhados, alaranjados, alguns puxando um pouquinho para o azul, que eu gosto dessa combinação. Mas pra ficar legal assim, tá? Então não esquece, 16 jeans e 16 de tecido. Você pode colocar tudo colorido, tudo de uma cor só, tudo do mesmo tecido, aí vai do teu gosto, tá? Eu quis colocar assim, diferenciado, que eu acho que fica mais bonito. E aí no patchwork é o seguinte, olha. Primeiro nós vamos costurar uma linha, tá? Aqui na horizontal ou na vertical, tanto faz. Depois a gente costura a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha, tá? Essa costura ó, vai ser assim, frente com frente, pezinho de máquina, tá? Procura não fazer menos de um pé de máquina, pode dar retrocesso no começo e no final, tá? Procura não fazer menos, que é pra essa costura não abrir, tá? Com o uso depois da bolsa. Vai ficar assim, ok? Aí eu vou fazer esses dois, depois eu pego esses dois, olha, mesma coisa. Frente com frente. Eu procuro já deixar organizado assim, que é pra eu saber, né, como foi que eu escolhi a, a posição aí dos tecidos. Ó, vai ficar assim. Aí agora eu pego esse com esse e costuro aqui também um pé de máquina. E eu vou fazer isso em todas as minhas linhas horizontais, tá? Esse tamanho que eu cortei, o um quadrado de 12 centímetros, dá um tamanho bom de bolsa, tá? Não fica pequena, não. Vai ficar assim. Percebam que eu intercalei o jeans, tá vendo? Ó, aqui tá aqui, aqui ele tá aqui, aqui ele tá aqui de novo, aqui ele tá pra cá. Então, só pra não se confundir na hora que a gente for costurar. Mas o mesmo que eu fiz aqui, com um pezinho de máquina, dando retrocesso no começo e no final, nós vamos fazer nessas outras três tiras. Prontinho, pessoal. É importante manter o pezinho de costura retinho, pra que agora essas costuras elas se encaixem, tá? Agora, olha, nós vamos colocar frente com frente aqui e vamos encaixar essas margens de costura, ó. Uma pra cá, tá vendo? E a outra pra cá, ó. Deu pra pegar bem aqui? Porque aí vai formar um freio, aí eu tenho certeza que as costuras vão se encontrar, tá? O patchwork bonito... Essas costuras, elas têm que bater. Então, por isso a importância de cortar o mesmo tamanho, casar as costurinhas aqui quando for costurar. 
Esse é o básico do patchwork, tá? Bota assim um alfinetinho, olha. Se ele for alfinete próprio para patchwork, você pode até costurar em cima, que não quebra sua agulha. Se for daqueles muito grosso, aí eu não aconselho não. Ó, eu vou primeiro fazer esses dois aqui, olha. Pé de máquina, mesma coisa, tá? Retrocesso no começo e no final. Vou passar na agulha bem devagarzinho. Aqui, gente, pra essa costura ficar mais miudinha, eu tô usando o ponto 2,5, tá? Da máquina. Mas depois, quando eu for fazer o quilt, eu vou aumentar. Ó. Agora a gente tira o alfinete e vê, ó, que as costuras ficaram bem casadinhas, tá vendo? É isso aqui que é importante. Agora eu vou fazer o mesmo com esses dois aqui de baixo. E aí quando tiver pronto, eu vou fazer esse com esse. E aí eu já trago ele prontinho pra vocês. Pronto, pessoal. Terminei, costurei um no outro, ó. Passei, dei uma passadinha de leve. E aqui eu vou estruturar, olha, no TNT 150, tá? Mas isso aqui é opcional. Você pode também estruturar é, num TNT mais fino, tá? Com uma gramatura mais fina, 120, 80, se você vai trabalhar com máquina doméstica, tá? Ou então um nylon dublado, ou então uma manta R1, R2, aí você que escolhe, tá? Você pode até nem estruturar. Que também vai ficar bom, tá? Agora aqui para dar um charme a mais, eu quis fazer um quilt diferente, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer costuras paralelas a essa costura aqui central. Vou fazer uma aqui para vocês verem primeiro. Assim, nessa hora, eu vou colocar o meu ponto maior da máquina. Eu vou passar pro ponto 5. Eu quero um peixe ponto bem grandão. Ainda mais que eu tô usando essa linha de bordado, então eu quero que apareça bem, fique bem destacado, tá? Ó, eu vou usar essa costura aqui do meio como a minha margem pra eu encostar o meu pé calcador, tá vendo? Ó, sempre vai puxar um pouquinho, então a gente ajeita, ó. Tira o alfinete. Aí aqui eu vou costurar desse outro lado também, olha. E agora aqui, a mesma costura do meio, vai ser a minha margem. Só que eu tô costurando agora do outro lado dos quadradinhos, tá vendo? Fica uma, um quilt muito bacana. E prende super bem a peça. E é claro, quanto mais costura, mais... É... Como é que fala? Mais firme também vai ficar a sua peça Então, olha, eu vou fazendo essa costura aqui Até chegar aqui Quando chegar no final, aí eu vou começar a fazer na direção contrária ó. Vou começar a fazer assim, tá? Tanto desse lado de cá da costura, quanto do lado de cá Pronto, pessoal Fiz as costuras como a gente combinou Aí agora pra ficar essa costura, né? Esse quilting mais evidente eu vou fazer nas diagonais, assim, ó. Vou pegar aqui primeiro essa diagonal grande. Aí eu vou vir de encontro da costura até aqui, ó. E vou passar direto pra outra, ó. Olha lá, encostou na costurinha. Aqui também encostou. Encostou ali. Se você não tiver prática... Você pode fazer um risco com aquela caneta fantasminha ou então giz de alfaiate, mas não precisa, tá? É bem tranquilo. Você vem devagar, ó, e você consegue fazer retinho. Deixa eu aproveitar que eu tô costurando aqui e falar um pouquinho também da minha parceira de máquina, a costura e bordados, tá, gente? Pra você que tá pensando em trocar de máquina... Eu estou aqui para te incentivar, olha. Quer mudar da doméstica para industrial? Quer comprar uma doméstica nova? Vou passar aqui para esse outro lado agora. 
Lá eles trabalham com várias marcas de máquina, tá? Tanto doméstica, quanto industrial, quanto bordadeira e várias marcas. A minha, gente, eu adquiri lá, tá? E a minha é uma Zoji, modelo A8000. É uma reta industrial eletrônica. Gente, minha paixão, sabe? Aquela máquina que você senta com prazer pra costurar, é ela. Maravilhosa. Agora eu vou fazer assim na outra diagonal, tá? Que é pra fazer o X aqui no meio de cada quadradinho. Então, gente, é assim, eles facilitam muito pra gente, tá? Eles parcelam em até 12 vezes no cartão. E com a mensalidade que fica, dá pra você com as suas encomendas ir pagando aos pouquinhos. Não fica tão caro assim quanto você pensa. Então, dá uma ligada lá pra eles, se informa, vê com a máquina que mais se adequa aquilo que você quer. Todos os contatos da Costura e Bordado estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E olha, vamos combinar o seguinte. Se você comprar uma máquina lá e falar que é indicação da Cris, aqui do Ateliê Fios e Pet, eu mando uma peça minha feita por mim pra vocês, tá bom? Quem sabe essa bolsa aqui não pode ser sua, tá bem? Comprou a máquina lá, é só entrar em contato comigo. Ou pelo direct, ou pelos comentários aqui do YouTube, tá bom? Então eu vou fazendo assim, pessoal, até terminar, olha. Olha como é que já tá ficando lindo. Vou fazer até aqui o final. Pronto, pessoal, olha que lindeza que já ficou. Olha, se você quiser fazer tapete assim também, olha, fica muito legal, tá? Você pode fazer até colcha com essa técnica, tá? Você pode fazer os quadrados maiores, 20 por 20, 25 por 25, né? Pra você... Fazer uma colcha e aí você vai terminá-la bem mais rápido. Se quiser fazer assim, também pode. Você pode fazer blocos assim. Depois você vai, vai costurando bloco com bloco. Até chegar no tamanho da colcha, tá? Bom, como é um quadrado, é só você escolher o lado que você quer pra cima. Eu já escolhi aqui o meu. Vai ser esse daqui. Eu vou só dobrar pra ter certeza do meio. Mas eu sei que é essa costura aqui, ó. Essa costura aqui é a costura do meio. E aí eu vou marcar 6 centímetros pra cá, 6 centímetros pra cá. Que é onde a gente vai colocar a nossa alça. Eu tô com um pedacinho tão pequeno de giz, o meu quebrou. E ainda não fui na rua pra comprar outro. Ó. 6. E 6, tá? E daqui pra baixo, nós vamos marcar... 5 centímetros é o limite da minha alça. Eu vou mostrar pra vocês a alça chiquérrima que eu vou usar nessa bolsa, gente. Pronto, já tá marcado. Olha essa alça, gente, que espetáculo. É uma alça assim acetinada, sabe? Lá da minha parceira aqui do canal também, a JJ Fivelas. Lá você também tem 10% de desconto com o meu cupom, que é Pet by Cris. Tudo junto e tudo maiúsculo, tá? Vai estar tá escrito bonitinho aqui embaixo na descrição do vídeo como que se escreve pra você botar certinho lá no final da sua compra o meu cupom, tá? Aí eu vou posicionar aqui, ó. Só o que que eu fiz? Eu queimei, tá? A pontinha pra selar, mas eu também quis fazer, olha, um acabamentozinho. Eu peguei um tecido desse aqui, piquititinho, medindo 6 por 4. Aí eu vim aqui, ó, só pra fazer tipo um viezinho, aí eu botei ele frente com frente, ó. Tá vendo? O tecido tá frente com frente da alça. Vou fazer uma costura aqui, deixa eu voltar o meu ponto aqui pro 2,5. Só fazer uma costurinha aqui, pé de máquina, olha, você vira ele pra cá, passa aqui pro lado avesso, você traz essas pontas aqui pra dentro, olha, como se fosse um viés mesmo, tá? Aí esse excesso aqui você vai dobrar, faz a primeira dobra 
E aí depois a segunda dobra, que vai ser para esconder a primeira costura. E aí fica esse acabamentozinho bonitinho. Você pode usar vários tipos de acabamento aqui, né? É que esse eu quis fazer assim para mostrar para vocês. Você pode também queimar aqui essas linhazinhas, ó. Ainda mais que é de poliéster. Aí, ó. Fica perfeito o acabamento, ó. Pronto. Aí vamos posicionar aqui agora, ó. Vou posicionar do 6 pra lá e vou vir até o 5, tá? Mas eu também não vou costurar até aqui o final, porque vai entrar ainda o zíper. Então, olha. Bota bem bacana assim. E aqui também, ó. Da marquinha pra cá. E eu venho até o meu limitador ali, que é os 5 centímetros, tá? Como é que a gente vai costurar? Uns 2 centímetros aqui pra cima, olha. Você vai fazer... Deixa eu botar em 3, que 2,5 tá muito pequeno. Faz uma costurinha daqui pra cima, uns 2 centímetros. Vem costurando, ó. E a gente vai fazer aquele quadradinho. E depois também o X. X. Ó, vai girando assim a tua peça, tá? Tô fazendo um quadradinho aqui, na realidade um retângulo, né? Pra costurar. Encontrei ali um outro, deixa eu tirar esse aqui que eu já quebrei um desse hoje costurando a outra parte. Aí agora eu venho e costuro aqui na diagonal, ó. Essa costura vai reforçar a minha alça pra que eu possa carregar peso sem me preocupar, tá? Toda vez que vocês quiserem reforçar as alças, façam essa costura. Vai ficar assim. Tá? Aqui por trás dá pra ver melhor. E aí você vai fazer o mesmo nessa alça de cá. Prontinho, pessoal. Colocada a alça e a parte da frente, olha, eu já tinha feito pra adiantar o nosso vídeo, né? Que aqui, no caso, é a parte da frente, aonde eu coloquei a minha etiqueta. Olha que coisa mais linda. Eu coloquei, olha, uma sobrinha de couro montana. Por isso que eu digo a vocês, não jogue nada fora couro montana, não, pessoal. Desculpa. Sintético montana. Pra dar um destaque maior aí na minha etiqueta. E aí, depois eu costurei essa etiqueta rosa, cintilante, que é linda, linda, linda. Quem faz pra mim é minha parceira do canal, Etiquetas que cabude, tá, gente? Super recomendo, super profissional. A etiqueta é tão importante quanto o tecido, quanto a máquina. Enfim, leva a sua marca para os lugares onde você nem imagina que vai chegar a sua peça e a peça chega lá, tá bom? Então, etiquetas que cabude. Você tem 5% de desconto só mencionando que é minha inscrita aqui do canal, tá? Feito então essas duas partes, ó, já estando pronta assim com a alça, vocês podem cortar o mesmo tamanho de forro, tá? Eu vou usar esse floral aqui magnífico, que eu acho que tem tudo a ver também com as estampas que eu coloquei aqui, tá? E não pode faltar, né? Vou colocar também um bolsinho daquele bem simples, tá, gente? Aqui eu cortei 48 por 28, dobrei frente com frente, costurei e deixei um pedacinho aberto pra gente desvirar. Aquele bolso bem simples que a gente tá acostumado a fazer. Vou dobrar ele aqui no meio, ó. E vou também colocar ele aqui no meio. Vou passar uma costura aqui e depois uma outra costura aqui no meio, tá? E um forrinho só. Forrinhos prontos, então agora chegou a hora de a gente preparar o nosso zíper, tá? Eu vou fazer com aquele acabamento aqui do lado, olha. E pra quem usa máquina doméstica, então, é essencial. 39, meio, 40, gente. 40, já com o cursor colocado, tá? Aí você vai colocar aqui, ó. Vai pegar um quadradinho, um retalhinho. 4,5 meio por 4,5. e meio. E vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, essa ponteirinha aqui. 
Vai fazer do mesmo jeito, ó. Frente com frente, passa uma costura reta aqui. Dobra aqui, ó. Finaliza assim, tá? Nem precisa finalizar aqui, porque depois isso aqui vai cortar. Pronto, pessoal. Cortei o excesso de tecido. Dobrei assim, olha. Coloquei costura com costura aqui. E achei o meio do meu zíper, tá? Aí agora aqui, olha. Eu venho sempre com a parte arredondada pra esquerda, tá? E a, o zíper, olha. Frente do zíper... Com a frente do nosso trabalho. Aí eu já vou colocar aqui, ó. A marquinha que eu fiz no zíper. Naquele pique do meio. Ali do, do nosso corpo. Da bolsa, tá? Ele não vai chegar até o final. Que é justamente pra gente costurar ali. Com aquela folguinha, né? O pessoal aí da máquina doméstica agradece. Não ficar muito grosso, muita coisa. Aqui tem uma dica que eu já passei nos outros vídeos, mas eu vou, vou tornar a, a falar. É o seguinte, sempre que a gente quer que ele não, o zíper não saia do lugar, a gente costura primeiro o final. Só um finalzinho, ó. Porque conforme a gente costura, tende a vir trazendo pra cá. E quando chega aqui, o zíper já tá aqui no final. Então vocês façam essa costurinha primeiro... E depois volta e costura o zíper todo, tá? Eu não vou colocar o calcador de zíper. Eu vou costurar com o calcador normal encostado nos dentinhos do zíper, tá? Quando chegar aqui no cursor, ó, pra não atrapalhar, você deixa ele passar assim pra frente e continua a sua costura. Aí aqui, como é a parte da frente, então eu vou pegar o forro que não tá com o bolso, tá? E vou passar, olha, uma costura exatamente em cima dessa costura que a gente fez. Só que eu posso costurar aqui pelo lado de trás, que aí eu consigo ver a costura que eu acabei de fazer, tá? Feita a costura, a gente passa o forro pra trás, olha. Puxa bem ele aqui. Ele vai ficar subindo assim, ó. Você puxa bem. E aí vai passar uma costura aqui, não muito coladinha aqui, ó. Porque ele vai continuar subindo. Pode ser um pé de máquina, tá? Pra ele não subir. E aí depois nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que com o lado de cá, tá? Então eu vou costurar aqui e já trago o lado de cá já prontinho pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Deixei os dois, ó, nessa mesma etapa. Rebati aqui também, tá? Agora, aquilo de praxe, né? A gente vai passar a parte, ó, que tem manto, ou que tem TNT, ou a parte do, do espelho, né, pra cá, e o forro pra um lado. Só não pode esquecer de alinhar aqui, tá? Tem que ficar bem certinho, ó, aonde termina as costuras tem que ficar certinho. Então, você alinha aqui, se por acaso faltar, sobrar pra cá, a gente corta, não tem problema. Mas aqui tem que bater, ó. Tá vendo aqui essa parte aqui, ó? Tem que bater, tá? Aí a gente vai costurar também daquela forma clássica, tá? Costura aqui primeiro, depois costura aqui as laterais e vamos deixar um espaço generoso... Aqui embaixo pra gente desvirar, tá? E enquanto isso, vocês ficam com os anúncios dos nossos parceiros. Pronto, pessoal, costurei, tá? E deixei aqui o espaço pra gente desvirar. E marquei, olha, nos quatro cantos, uma caixinha de 3 centímetros, tá? Sempre da costura pra dentro. Da costura pra dentro, tá? 
Isso aí também é de praxe. Aí aqui, olha, é só a gente dobrar. Vou fazer uma aqui, ó, com vocês. Coloca essa diagonal aqui no meio, ó, que eu tracei aqui, tá vendo? Que ela facilita você a botar certinho. Mas você tem que encaixar também essa costura aqui, ó. Bota uma margem de costura pra cá e a outra pra cá. E aí costura aqui. Bem em cima dessa, desse risquinho que você fez, tá? E aí é só cortar esse excesso. Pra costurar aqui a parte da manta, você bota a mão aqui por dentro, abre o zíper. Cadê? Abre aqui o zíper. Aí vai vir até aqui, ó, vai fazer a mesma coisa, ó. Essa parte aqui da diagonal você vai botar aqui, onde você vai dobrar. Puxa bem, ó, uma margem pra lá e uma pra cá. Só isso. Mesma coisa. E aí vai costurar aqui em cima, tá? Não quis fazer uma caixa de leite muito grande pra não perder muito do trabalho, né? Do patchwork lá na frente, tá? Ó, agora eu vou fazer aqui nas duas que falta e volta. Pode cortar essa orelhinha, tá? Aqui, gente, ó, já cortei todas as caixinhas de leite. E tem aquela diquinha pra deixar o forro preso, tá? Você vai trazer, olha, mesma direção, tá vendo aqui, ó, costura da lateral. Você vai trazer, ó, esse, essa caixinha de leite aqui da mesma direção dessa e vai posicionar aqui, ó, junto com essa aqui da, da manta, né, ou do TNC, do TNT que seja. E você vai passar uma costura aqui, ó, pra pregar uma na outra. Isso vai fazer com que o forro fique preso por dentro quando você desvira, tá? Ó. Mesma coisa aqui do outro lado. Essa daqui é mais chatinha. Mas só você ir amassando assim, ó. Depois você passa, não tem problema. Mas eu acho que ficou um acabamento melhor, tá? Traz pra cá, ó. Só tem que ver certinho pra não... É assim. Pronto. Pra não costurar ele embolado, entendeu? Ó, e passa uma costura reta aqui. E aí é desvirar. Os dois forros costurados, ó. Agora, naquele espação que a gente deixou aberto, é só a gente desvirar, ó. Meu zíper tá aberto. Eu entro aqui, ó, com a mão. Pego a parte mais longe, né, que eu consegui pegar. E venho desvirando, ó. Como tá com o TNT 150, então ele é bem firme. Ó. Mas ele sai. Criança nasce, tá? Não fica ruim pra costurar em máquina doméstica, porque a gente fez aquele acabamento do zíper, tá? E isso ajuda bastante. Porque não deixa grosso ali. Você colocar o zíper normal. Agora aí ajeitando ela. Vou ajeitar aqui e volto. Prontinha, pessoal. Nossa bolsa. Olha que maravilha. Linda de viver. Forrinho preso, ó. Isso que eu falo, tá vendo? Costurou? Ele vai ficar presinho lá embaixo. Não vai ficar soltando. Eu ainda não costurei ali a parte que a gente desvirou. Tá aqui o bolsinho, ó, que eu dividi em dois. Uma graça, gente. Muito linda, muito linda. Eu amo, né? Amo peça assim com retalhinhos. Acho que vocês também, que vocês me pedem muito, 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 tá? Deixa eu falar aqui o tamanho final pra vocês. Com uma bolsa bem grandinha. Dá pra levar na, na faculdade, olha. 40 de largura. 41 de altura e aqui a profundidade 7, tá? Ficou bem bacana. 
Cabe no notebook? Cabe no notebook, gente. Dependendo do tamanho, cabe também, tá? Porque eu já sei que vão me perguntar isso, né? Pra levar pra escola, pra faculdade. Então, cabe sim, tá? Pode ser pra fazer compras. Aí você decide, né? Não falta é oportunidade pra você usar uma bolsa linda como essa. Olha, super original. Exclusiva, porque patchwork ninguém vai ter igual. Por mais que eu use os mesmos retalhos, mas posso colocar em posições diferentes, tá bom? Se você chegou até aqui, foi porque você gostou. Então, se você gostou, não esquece, deixa aquele like bacana pra mim, tá? Esse like é muito importante pra nós aqui do YouTube. Compartilha, se possível, nos seus grupos de Facebook, WhatsApp. E comenta aqui embaixo de onde que você tá assistindo que eu tô amando saber até onde nossos vídeos estão chegando, ok? E para você que se encantou e gostaria de comprar essa bolsa, ela estará disponível no nosso canal, perdão, no nosso site, que é www.ateliefiosepetsbycris.com.br. O endereço certinho também está aqui na descrição do vídeo, tá bem? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!